Maria Mosca, due minuti, per favore. Sì, grazie Presidente, grazie Commissaria. Il crescente protezionismo che stiamo registrando a livello globale crea paradossalmente una grande opportunità per l'Unione Europea. La nostra terza via al commercio può finalmente imporsi come il Golden Star globale. Tutti i principali attori del commercio internazionale guardano a noi, dal Giappone ai paesi del Mercosur, passando per Australia e Nuova Zelanda. Tutti i nostri partner ci chiedono di stabilire relazioni ancora più forti. Da questo punto di vista abbiamo accolto con favore l'iniziativa della Commissione di avviare un processo di revisione degli strumenti più adatti a ottenere questo risultato. Siamo già riusciti in alcuni casi, in modo innovativo, a inserire nella nostra regolamentazione interna il rispetto vincolante di standard ambientali e sociali più ambiziosi. È importante a questo punto proseguire su questa strada e identificare un modello che possa essere applicato in tutte le nostre presenti e future negoziazioni. Chiediamo pertanto che la Commissione faccia passi avanti nel considerare in modo innovativo approcci che introducano meccanismi più vincolanti anche attraverso una gradualità sanzionatoria, non necessariamente una rivoluzione copernicana, o attraverso incentivi specifici che siano abbinati a una maggiore efficienza nelle risorse dedicate al monitoraggio. Mi fa piacere che nelle sue parole, Commissaria, lei abbia citato il monitoraggio, perché il tema del monitoraggio rappresenta effettivamente ancora un problema, perché è spesso difficile individuare i soggetti più adatti a condurre il processo in quei Paesi in cui non esiste una società civile con gli strumenti sufficienti per operare in questo senso. Allo stesso modo dovranno essere previsti specifici percorsi di revisione degli accordi esistenti sulla base di una sempre maggiore capacità di effettuare valutazioni di impatto ampie e dettagliate. Non chiediamo di rinunciare alla cooperazione e al dialogo con i nostri partner. Al contrario, chiediamo di non sprecare la chance che ha l'Europa di promuovere con forza sempre maggiore e su scala sempre più ampia diritti umani, sociali e ambientali. Grazie. Grazie tante, onorevole Mosca. Uh, uh, on of... E ora, a nome del gruppo CR, l'onorevole Zahradil, per due minuti. Prego. Grazie, Presidente, Commissario, colleghi. <coughs> Collega Lange, spesso alla INTA siamo d'accordo 